talking about the glass industry. Last time we took the methods of manufacturing the glass. Uh, there are four major phases in which glass is prepared, manufactured. The first one is melting, second one is shaping or forming, and third one is annealing. For this finishing, we talked about the uh, melting, that grass furnace <clears throat> are uh, used for the melting purpose. One is the pot, or uh, the other one is the tank furnace. Pot furnace to a lower capacity kele use karte hain, day supply kele or to tank furnace hote hain, wo higher supply kele use kiya chate hain. Uh, pot furnace se jo um, glass produce hote hain, wo itna achha nahi ho ta. Tank furnace se jo glass produce hote hain, wo fine ho ta. Problems with furnaces, they are uh, provided with uh, materials which are heated up along with the grass material. So, this may be cracks or um, problems. So, if this may be a crack, glass can manufacture may be problem. Ho sakte. Uh, then, the second thing was shaping or forming. You can shape the glass into different forms. Uh, there are window glasses. Uh, you can convert them into regular shape, smooth and regular shape. Uh, there are float glasses, flat glasses. We produce or thing is say, which ordinary glasses say both that the flat or parallel sides or thing. And this process to have a England may a curve. Well, Kington brothers, they only need to develop it. Wired are pattern glasses. Normal glasses group are up. Can be cut something different types of the pattern straw cut something in order to make it uh, uh, diffused glass. Uh, now the next process is annealing. Uh, annealing means heat metal or glass and allow it to cool slowly in order to remove internal stresses and toughen it. Matlab, isko hum uh, heat karte hain aur phir cooling karte hain, lekin slowly karte hain. To is mein jo internal stresses hoti hain ya is mein koi problems hoti hain, to wo bhi na rahe aur uh, aram se, matlab smooth tarike se ye uh, is get toughening process water to reduce strain. It is necessary to anneal all glass objects, whether they are formed by machine or hand molding methods. Briefly, annealing involves two operations uh, holding a mass of glass above a certain critical temperature long enough to reduce internal strain by plastic flow to less than a predetermined maximum. Now, the kneeling process is handmade and machine made. Handmade or machine made, now the kneeling process is done in two ways. Number one is the process in which you are, you are holding the mass of the glass above the temperature. कि आप इसको होल्ड करते हैं थोड़ी देर के लिए और फिर ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए फिर इसको और छोड़ते हैं कि ये खुद जो है हार्ड हो जाए और सही तरीके से हार्ड हो जाए तो इस प्रोसेस को हम इनेलिंग कहते हैं या कोलिंग द मास टू रूम टेंपरेचर स्लोली एनफ टू होल्ड द स्ट्रेन बिलो दिस मैक्सिमम या तो ये है एक तो आप जब ग्लास बन रहा होता है तो वो डायरेक्टली आ रहा होता है तो रूम टेंपरेचर ही होता है तो इस वजह से ये ग्लास जो बनता है इसका क्या कहते हैं इसकी सरफेस से इतनी स्मूथ नहीं होता है लेकिन जो एक्चुअली नीलिंग प्रोसेस है उसमें ये है कि आप अगर लेट सपोज 500 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आ रहे हैं तो आप 425 पे नहीं आ रहे बल्कि 500 से 550 450 पे आ रहे हैं फिर 400 पे आ रहे हैं सो दिस इज 
a kind of a slow uh, cooling process so is cheez se bhi glass mein jo strains hote hain ya jo stresses hote hain wo nahi rehte the layer or annealing oven is nothing more than a carefully designed heated chamber in which the rate of cooling can be controlled so as to meet the foregoing requirements ab ye kaam jo hai agar aap slowly kaam karte hain ki matlab ye slow process ke through aap uski cooling karte hain glass material ki so iske liye bhi koi cheez honi chahiye ab directly to aap jab glass aata hai to wo to directly room temperature pe aayega to iske liye annealing oven use karte hain ya layer isko kehte hain so this kneading kneading oven jo hai ye isme heated chambers hote hain aur ye rate of cooling ko control karta hai to wo thode aaram aaram se cool hote hain ya usme different chambers hote hain ki usme designed hota hai ki ye chamber itne temperature tak hai ye chamber pe itne temperature tak hai to glass material usse guzar raha hota hai on the belt or something like this the establishment of quantitative relationship between stress and the brief range caused by the stress has enabled glass technologies to design glass to meet certain conditions of mechanical and thermal stresses with the foregoing data as basis engineers have produced continuous annealing equipment with automatic temperature regulation and controlled circulation which permits better annealing at a lower fuel cost and with less of products matlab aajkal jo hai annealing process ke liye bahut acche acche machine ne produce hue hain taki fuel ka cost aur side products ya product ka loss jo ho wo bhi na ho iske now the last step for the glass manufacturer is finishing all types of annealed glass must undergo certain finishing operations which though relatively simple are very important matlab finishing process bhi bahut important hai glass industry mein these include cleaning grinding polishing cutting sand blasting enameling grading and gagging although all these are not required for every glass object one or more is almost always necessary matlab finishing mein kya kya processes hain cleaning hai grinding hai polishing hai cutting hai sand blasting hai matlab ye sand blasting ye bhi ek tarike se polishing process hai enameling hai coloring process grading iske upar jo color karte hain grading different types of the glasses usko aap classify karte hain and gagging all the all these ye sare process glass industry mein nahi hote matlab in mein se ek ya do processes the glass industry adopt karta hai so this is all about the glass industry how the glass is manufactured what are the types of the glass we talked about these in detail now the next industry is ceramic industry that is also one of the important industry ceramic industry the traditional ceramic industries sometimes referred to as the clay products or silicate industries have as their finished materials a variety of products that are essentially silicates ceramics aap logo ko pata bhi hai these are the pottery products ya jo toiletries hoti hain jo टॉयलेट्स में ये यूज होते हैं ये बेसन और वॉश बेसन एंड कमोड्स एंड थिंग लाइक दीज दीज आर मेड ऑफ द सिरामिक मटीरियल्स सो टाइल्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं सो दीज आर सिरामिक इंडस्ट्री को ट्रेडिशनली लोग क्ले प्रोडक्ट्स भी कहते थे या सिलिकेट इंडस्ट्री भी कहा जाता है इसको और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है वन ऑफ द ह्यूज इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड इन इन रीसेंट इयर्स न्यू प्रोडक्ट्स हैव बीन डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द डिमांड फॉर मटेरियल्स दैट विल स्टैंड हायर टेंपरेचर्स रेजिस्ट ग्रेटर प्रेशर्स हैव सुपीरियर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पोजेस स्पेशल इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और कैन प्रोटेक्ट अगेंस्ट क्रोसियो केमिकल्स सिरामिक्स में इनहेरिट इनहेरिटेड कुछ ऐसे खूबियाँ हैं 
सिरामिक्स जो हैं ये जनरली ये हाई टेम्परेचर्स के लिए आ, इसको मतलब आप इसको हाई टेम्परेचर्स तक भी एक्सपोज कर सकते हैं और लोग पुराने ज़माने में क्ले प्रोडक्ट्स में खाना पकाते थे इसके अलावा रेजिस्ट ग्रेटर प्रेशर्स ये प्रेशर्स को भी रेजिस्ट करता है तो खाना पकाने के साथ साथ उसमें प्रेशर भी डेवलप होता था एक तरीके से कुकर होते थे लेकिन फिर भी वो इसको एक्सटेंड कर सकते थे हैव सुपीरियर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सुपीरियर होते हैं लेकिन इतनी सुपीरियर भी नहीं होते ये टूट भी सकते हैं लेकिन अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करने के लिए इसमें कुछ काम किए जाते हैं लाइक टाइल्स जो हैं उनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बहुत सुपीरियर होती है स्पेशल इलेक्ट्रिकल करेक्टरिस्टिक्स इनके अस अक्सर जो हैं इनमें ये भी बात होती है कि इनमें इलेक्ट्रिकल करेक्टरिस्टिक थोड़े स्पेशलाइज तरीके से होते हैं या तो ये नॉन इलेक्ट्रिकल होते हैं या इलेक्ट्रिकल होते हैं लेकिन स्पेशलाइज तरीके से और कैन प्रोटेक्ट अगेंस्ट करोसो केमिकल्स और इसमें ये भी बात होती है कि ये इनहेर इनर्ट होते हैं टूअर्ड केमिकल रिएक्शन ज़्यादातर मतलब आप देख लें टाइल्स को हम ये भी डालते हैं उसके ऊपर एसिड्स भी डालते हैं सो दिस इज द सिरामिक द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिरामिक्स ना टाइप्स ऑफ द सिरामिक्स टाइप्स ऑफ सिरामिक्स में द फर्स्ट टाइप इज वाइट वेयर्स वाइट वेयर्स ये पिक्चर्स में आप देख रहे हैं दीज आर द चाइना अर्दन वेयर पॉटरी पॉर्सलिन स्टोन वेयर एंड विट्रियस वेयर आर फॉलिंग इन वाइट वेयर्स इसमें ज़्यादातर आप ये ऐसे बर्तन होते हैं स्टोन वेयर्स ये सारे जो हैं वाइट वेयर्स में इंक्लूडेड हैं सेकेंड वन इज स्ट्रक्चरल क्ले प्रोडक्ट्स दीज आर द बिल्डिंग ब्रेक फेंस ब्रेक एयरकोटा सिवर पाइप एंड ड्रेन टाइल आर स्ट्रक्चरल क्ले प्रोडक्ट्स द फिगर्स में आप देख रहे हैं कि दीज आर कल्ट टेरकोटा ये जो ऐसे बर्तन होते हैं जो इसकी तरह नजर आते हैं ये ब्रेक्स की तरह नजर आते हैं सो so, दीज आर द मटीरियल्स स्ट्रक्चरल के प्रोडक्ट में ब्रेक्स भी आती हैं टेराकोटा भी आती हैं सिवर पाइप्स भी आती हैं ज़्यादातर पाइप्स भी इससे बनाए जाते हैं और ड्रेन टाइल्स भी इससे बनाए जाते हैं इसको स्ट्रक्चरल क्ले प्रोडक्ट्स में क्लासीफाई किया जाता है द थर्ड वन सिरामिक टाइप इज रिफ्रैक्ट्रीज इसमें रिफ्रैक्ट्रीज में ये इसमें ये बात होती है कि ये हाई टेम्परेचर को एक्सटेंड कर सकते हैं मतलब हाई टेम्परेचर के लिए बनाए जाते हैं ये सिरामिक मटीरियल होते हैं दीज आर इंक्लूडेड फायर ब्रेक्स सिलिका क्रोमाइट मैगनीसाइट मैगनीसाइट क्रोमाइट ब्रेक सिलिकॉन कार्बाइड एंड जरकोनिया रिफ्रैक्ट्रीज एलोमिनियम सिलिकेट एंड एलोमिना प्रोडक्ट्स और रिफ्रैक्ट्रीज दस्ट्रक्चर्स यू मे सी दिस इज द फायर ब्रेक्स दिस इज द रीजन वेयर द फायर ब्रेक्स आर पुट और इसमें लोग जो है हीटिंग प्रोसेस करते हैं ठीक है तो ये इसमें आप देख रहे हैं कि ये सारे का सारा ब्रेक से बनाया जाता है और क्रोमाइट ये जो काला सा है एक ब्रेक नजर आ रहा है दिस इज द क्रोमाइट ब्रेक सो दीज आर द रिफ्रैक्टिव मटीरियल्स विच आर प्रोड्यूस फ्राम द सिरामिक्स स्पेशलाइज सिरामिक प्रोडक्ट्स स्पेशलाइज सिरामिक प्रोडक्ट्स जो हैं कंप्राइज वन ऑफ अ ग्रोथ ऑफ कंपोजिट मटीरियल्स कंसिस्टिंग ऑफ एन इंटीमेट मिक्सचर ऑफ सिरामिक एंड मिठालिक कंपोनेंट इसमें स्पेशलाइज में ये बात होती है कि ये सिरामिक भी होते हैं लेकिन इस पर मिठालिक कंपोनेंट भी चढ़ाया जाता है दीज आर कंपैक्टेड एंड सेंटर्ड इन ऑर्डर टू अपटेन सर्टन फिजिकल प्रॉपर्टीज नॉट फाउंड ओनली इन एदर ऑफ द कंपोनेंट्स ठीक है मतलब ना ये इसमें जो प्रॉपर्टीज होती हैं ना ये मेटालिक करेक्टरिस्टिक्स होती हैं ना सिरामिक करेक्टरिस्टिक्स होती हैं ये एक स्पेशलाइज सिरामिक प्रोडक्ट बन जाता है इस तरीके से सो यू मै सी द फिगर्स दीज आर द स्पेशलाइज सिरामिक प्रोडक्ट्स एनेमल्स एंड एनेमल्ड मेटल्स दीज आर द सिरामिक 
the term in Tamil is often restricted to work on metal, which is the subject to this uh, of this article. Essentially, the same technique used with other bases is known by different terms are glass, uh, on glass as enameled glass, are painted glass, and on pottery it is called over glass decoration. Over glass enamels are enameling. The craft is called enameling. The artist enamelers and the objects produced can be called enamels. Enamels who objects are the ones who work on them. And who work on them in which way? These are the ones who work on metals or ceramic. So this work is called enameling. And the artist is called enameler. Do ye kam karte hain? Ye specialized log hote hain. Ye har koi nahi kar sakta. So this is called decorative, uh, decorated ceramics. Bin ko kehte hain. Enamels ko decorated ceramics bhi kehte hain. So this is also performed industrially. Or ye bhi bhot huge industry hai. Jo log isko karte hain. The glass, cement, and artificial abrasive industries are dealt separately. मतलब इसमें ग्लास सीमेंट और आर्टिफिशियल एब्रेसिव की इंडस्ट्री नहीं आती है ये जो है ये खुद भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो इनैमलिंग इंडस्ट्रीज को कहते हैं यू मे सी दिस पिक्चर इन विच द सिरामिक्स हैव बीन डेकोरेटेड वेल ऑर्डिनरी सिरामिक्स जो बनते हैं उस पर फ्लावरिंग आप कर सकते हैं लेकिन इस तरीके का पेंटेड वर्क जो है ये आपको बहुत कम मिलता है सो दिस इज कॉल्ड इनैमलिंग सो दिस इज ऑल अबाउट सिरामिक्स लेकिन इसके बाद हम फिर इसको प्रोसीड करेंगे एफ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चन रिकॉर्डिंग टू टेस्ट टॉपिक यू मैं आ सकता